Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay thứ tư ngày mùng 8 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Hội nghị lần thứ 33 ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Vũ Việt Văn kiểm tra công tác lập quy hoạch tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hóa. Cử tri phấn khởi về những chính sách được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp lần thứ 17. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 33, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu quốc hội khóa 14 tỉnh, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện một số ban đảng trung ương. Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy, trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bầu bổ sung Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh đều thống nhất cao với tờ trình của ban thường vụ tỉnh ủy về việc bầu đồng chí Lê Duy Thành giữ chức phó bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả, đồng chí Lê Duy Thành đã được ban chấp hành đảng bộ tỉnh bầu giữ chức phó bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 với 100% số phiếu. Tặng hòa chúc mừng đồng chí Lê Duy Thành, Bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan mong muốn đồng chí Lê Duy Thành trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, quyết tâm cùng tập thể ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trước mắt là lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đại biểu Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 17 tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chiều nay, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác lập quy hoạch tu bổ, tôn tạo một số di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh, cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Sở Xây dựng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn đã đi kiểm tra việc lập quy hoạch tu bổ, phục hồi, tôn tạo ba di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh gồm đình tĩnh luyện xã đồng tĩnh huyện tam dương chùa nguyên hòa xã việt xuân huyện vĩnh tường đình thụ ích xã liên châu huyện yên lạc và di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia chùa can bi xã phú xuân huyện bình xuyên qua thực tế kiểm tra cho thấy các di tích trên được xây dựng từ rất lâu qua nhiều lần trùng tu nhưng trải qua thăng trầm lịch sử đã xuống cấp trước thực trạng trên nhân dân các địa phương đã báo cáo cấp có thẩm quyền được tu bổ tôn tạo và phục hồi các di tích trên đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh với nguồn vốn chủ yếu từ xã hội hóa Tại buổi kiểm tra, đối với các di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện sớm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý để sớm tu bổ, tôn tạo và phục dựng các di tích đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân, đồng thời phải đảm bảo các yêu cầu của luật di sản văn hóa, luật xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan đáp ứng yếu tố về mỹ thuật, kỹ thuật, kiến trúc, cảnh quan phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc. Đối với di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng phối hợp với chính quyền địa phương lập hồ sơ báo cáo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để tu bổ, tôn tạo theo thẩm quyền. Sáng nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh thành phố năm 2020, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chí Hầu A Lành, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động sáng tạo vận động toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19, phát động vận động toàn dân tham gia ủng hộ kinh phí phòng chống dịch phối hợp với chính phủ các cấp các ngành hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và kinh doanh. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, tổng số tiền và hiện vật các tổ chức cá nhân ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên 2.000 tỷ đồng. 
cùng với đó phát huy tốt vai trò trách nhiệm tham gia tổ chức góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng Bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tham gia tích cực vào quá trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy. Nhiệm vụ trọng tâm sau tháng cuối năm, mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường các giải pháp để thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vận động toàn dân tích cực tham gia phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau dịch COVID-19. Đẩy mạnh vận động người dân ưu tiên dùng hàng trong nước, ủng hộ doanh nghiệp sản xuất tiêu thụ sản phẩm trong giai đoạn khó khăn, tham gia vào quá trình thúc đẩy xử lý thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp người dân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác mặt trận năm 2020, đặc biệt là các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, quan tâm hơn nữa công tác giám sát phòng chống dịch bệnh và giám sát các hoạt động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, phối hợp chặt chẽ với Ban dân vận Trung ương và các tổ chức thành viên tổ chức cho nhân dân đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, tỉnh ủy viên, bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, chủ trì hội nghị. Nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp trong đảng bộ khối đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị và sự lãnh đạo của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do điều lệ đảng quy định, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát để triển khai thực hiện. Hàng năm, tiến hành công tác sơ kết, tổng kết nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng, qua đó đã đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát của Đảng Bộ Khối. Nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp trong Đảng Bộ Khối đã tiến hành giám sát chuyên đề 390 tổ chức đảng và 591 đảng viên. Đối tượng giám sát đều là cấp ủy viên các cấp. Nội dung giám sát chủ yếu là việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng Bộ, tri bộ cơ sở cơ quan. Qua giám sát chuyên đề cho thấy, các tổ chức đảng được giám sát đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Các đảng viên đều có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, tri bộ, hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Cũng tại hội nghị, đã thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần thứ 17, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 12 dự thảo nghị quyết, trong đó có nghị quyết về an sinh xã hội mang tính bền vững cho người dân, như đảm bảo vấn đề sức khỏe của người dân khi về già, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho nhân dân. Cử tri trên địa bàn huyện Tam Dương qua theo dõi kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, khi được biết những vấn đề an sinh xã hội được thông qua để ban hành những chính sách cụ thể nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống của nhân dân, Người dân đã vô cùng phấn khởi. Đơn cử như chính sách về hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Vĩ Phúc giai đoạn 2020-2025 được đánh giá là chính sách hết sức thiết thực, phù hợp với mong muốn, nguyện vọng của toàn thể nhân dân về đảm bảo cuộc sống của người dân khi về già. Ngoài những chính sách hỗ trợ của nhà nước, tỉnh Vĩ Phúc còn hỗ trợ thêm cho người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chắc chắn chính sách này sẽ là động lực khuyến khích người dân tham gia loại hình bảo hiểm này ngày càng nhiều hơn. Cái nội dung đóng bảo hiểm xã hội đã đảm bảo là sau này là già là hưởng cái độ lương hưu, hai là được là chăm sóc sức khỏe thì được nhân dân là, là rất hưởng ứng và đồng tình ủng hộ để mang lại lợi ích thiết thực cho người dân trong điều kiện là người dân là thu nhập và là còn hạn hẹp nhất định thì do đó là nhà nước đã có chính sách này rồi à, thứ hai đặc biệt hội đồng dân tỉnh này ra là hỗ trợ thêm để người dân nên là bớt cái phần khó khăn trong cái vấn đề mà đóng góp bảo hiểm xã hội tự nguyện thì là sẽ nhân dân để tham gia là hưởng ứng nhiều hơn nhà nước có cái 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 vận động bà con nhân dân là mua cái bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy là cũng là một cái mặt an sinh xã hội thế là thêm hơn nữa là 
tỉnh Vĩnh Phúc mình có cơ chế hỗ trợ bao nhiêu phần trăm để cho bà con này là được giảm cái chi phí để đóng góp vào một là được nhiều người tham gia sau đó là cái quyền lợi được bảo hiểm được bảo vệ an sinh khi tuổi già thì tôi thấy là rất là tốt chỉ có tỉnh mình là Vĩnh Phúc ra là có cái cái chương trình hỗ trợ cơ chế hỗ trợ thế rồi tôi được biết các tỉnh khác là không có hỗ trợ như vậy Bên cạnh đó, các nội dung liên quan đến nghị quyết 12 của tỉnh ủy về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là những vấn đề mà cử tri chờ đợi. Chính sách này được người dân kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế của Vĩnh Phúc hiện nay. Kỳ họp hội đồng tỉnh kỳ này đã thông qua một số chính sách liên quan đến việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Chúng tôi thấy rất phấn khởi bởi điều quan trọng nhất là việc phát triển kinh tế nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người dân là việc làm rất cần thiết, thể hiện tính nhân văn và trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc lãnh chỉ đạo điều hành, đặc biệt là việc thực hiện nghị quyết 12 của tỉnh về nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Khi thực hiện nghị quyết này, chúng tôi rất mong mỏi nó sẽ tạo ra sự đột phá trong cuộc sống xã hội của người dân và chúng tôi tin tưởng rằng bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Với những quyết sách về vấn đề an sinh xã hội được thông qua tại kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh lần này, hứa hẹn sẽ làm thay đổi chất lượng cuộc sống của người dân, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều có cuộc sống ổn định khi về già, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Cử tri xã Đồng Bích huyện Đập Thạch đánh giá cao những chính sách của tỉnh đã ban hành và sau khi triển khai các chính sách này đã tác động tích cực đến đời sống của người dân và làm thay đổi bộ mặt nông thôn có thể nói trong nhiệm kỳ vừa qua thì nhân dân cũng rất hài lòng về các cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh đến bà con nông dân đặc biệt là cái lĩnh vực là phát triển kinh tế đời sống văn hóa rồi là đầu tư cho các công trình cơ cơ sở hạ tầng cho bà con nhân dân thì kỳ vọng của bà con nhân dân trong tỉnh nói chung và địa phương đồng ích chúng tôi nói riêng thì cũng mong muốn là tỉnh có cơ chế chính sách quan tâm để nâng cao cái đời sống thu nhập của nhân dân một trong những nội dung được cử tri kỳ vọng là trong kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh lần này đó là việc thông qua nghị quyết về cơ chế hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị thể dục thể thao ngoài trời cho khu thể thao các thôn tổ dân phố và trung tâm văn hóa thể thao các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 bởi hầu hết các nhà văn hóa thôn trung tâm văn hóa xã trên địa bàn tỉnh hiện nay chưa được lắp đặt dụng cụ luyện tập thể dục thể thao trong khi nhu cầu tập luyện của người dân rất cao hiện tại kỳ họp thứ 17 này hội đồng nhân dân tỉnh ban hành những nghị quyết theo như tôi đây là một cái chủ trương rất là kịp thời cũng là phát huy cái phong trào toàn dân luyện tập thể dục thể thao và nâng cao sức khỏe cho người dân và nghị quyết này mở đầu tư trang bị cho tất cả các nhà văn hóa thôn cũng nhà văn hóa của các xã trên toàn tỉnh thì tạo thành cái phong trào thể dục thể thao toàn dân để rèn luyện sức khỏe như vậy là rất là đảm bảo sức khỏe cho người dân. Nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết để mà hỗ trợ nâng cao phát triển đời sống nhân dân thì bản thân tôi cũng cảm thấy là rất là phấn khởi và hội đồng quan tâm đến người dân để mà tăng cao thu nhập hỗ trợ cho người dân về các cơ chế chính sách để phát triển kinh tế thì cũng kỳ vọng là cái nghị quyết này sớm triển khai đến toàn thể nhân dân để mà cũng kỳ vọng coi như là nghị quyết đến toàn thể nhân dân để nhân dân được hưởng chính sách lợi của nhà nước và để nó sớm áp dụng hiệu quả và để mang lại kinh tế cao đối với người dân. Những nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp lần thứ 17 đã thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần. Bởi cái đích cuối cùng của sự phát triển chính là thu nhập và phúc lợi của người dân phải được nâng cao. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt và triển khai nhiều giải pháp của các cấp, các ngành của tỉnh trong việc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, ổn định lao động cho các doanh nghiệp mà công tác giải quyết việc làm vẫn đạt được kết quả tích cực. 
Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 9.200 lao động, đạt hơn 46% so với kế hoạch, trong đó giải quyết việc làm trong nước cho hơn 8.800 lao động và đưa 382 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Để đạt được mục tiêu tạo việc làm cho khoảng 22.000 lao động trong năm 2020, Đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đang tập trung để mạnh các hoạt động xúc tiến giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp. Đặc biệt, trong thời điểm này, khi các sinh viên của các trường đào tạo nghề sắp tốt nghiệp, Trung tâm đã phối hợp với các trường tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động ngay tại trường để cung cấp thông tin kết nối giữa doanh nghiệp và học sinh sinh viên trong việc tuyển dụng, tìm kiếm việc làm. Cùng với đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng để mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ và chú trọng phát triển các làng nghề truyền thống để tạo việc làm ngay tại địa phương. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đi xuất khẩu lao động. Sáng nay, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Tổng cục thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thuế trong nước. Kết quả thu ngân sách nhà nước do Tổng cục thuế quản lý ước đạt trên 574 nghìn tỷ đồng, bằng 45,8% so với dự toán pháp lệnh, bằng 96,1% so với cùng kỳ năm 2019. 34 trên 63 địa phương có tiến độ thu lũy kế 6 tháng đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán. Công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế cũng như công tác thanh tra kiểm tra thuế được tăng cường. Triển khai nghị quyết số 42 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đến hết ngày 30 tháng 6, cơ quan thuế các cấp đã tiếp nhận hỗ trợ hơn 25.200 hồ sơ của các hộ kinh doanh được Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển tiếp. Về nhiệm vụ giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2020, ngành thuế phân đấu thực hiện hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước ở mức cao nhất, giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020, tăng cường công tác hỗ trợ người nộp thuế để đảm bảo các nghị quyết, nghị định của chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cá nhân thực sự đi vào cuộc sống, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, hỗ trợ khởi nghiệp. Nông nghiệp Vĩnh Phúc phát triển khá toàn diện và đang chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa lớn với năng suất và chất lượng ngày càng cao, đảm bảo an ninh lương thực và giảm nghèo bền vững. Những thành công sự phát triển của ngành nông nghiệp có sự đóng góp quan trọng của công tác chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong đó tập trung chính vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Mặc dù mới thành lập đầu năm 2020, nhưng hợp tác xã sản xuất rau an toàn Vườn Xanh Việt, huyện Tam Dương đã cung ứng ra thị trường hàng tấn rau củ quả mỗi ngày. Để có được kết quả trên, hợp tác xã đã thuê 2 ha và liên kết sản xuất 2 ha đất ruộng tại cánh đồng của xã Hợp Thịnh để sản xuất rau màu theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Muốn cho bà con nông dân được sử dụng nguồn rau sạch, Chúng tôi sử dụng chuyên sử dụng về phân vi sinh, phân hữu cơ vi sinh với lại à, dùng thuốc thảo mộc, thuốc sinh học chứ không dùng những cái loại thuốc hóa học. Vì thế sản phẩm rau sạch của chúng tôi bây giờ được rất được ưa chuộng trên thị trường, được nhập vào các siêu thị, các trường học và các bếp ăn. Để khắc phục tình trạng manh muốn nhỏ lẻ của dụng đất, hiện Vinh Phúc đang đẩy mệnh dồn thừa đổi ruộng, tạo điều kiện cho cơ giới hóa sản xuất. Năm nay khoảng 300 ha được cấy bằng máy, bà con nhàn hơn. Có thể thấy khi máy móc thay thế sức người, hiệu quả sản xuất tăng rõ rệt. Sau khi dồn thừa ruộng thì cái việc đưa cơ giới hóa vào thì rất là thuận lợi. Cái việc là các máy làm đất thì nó cũng thừa ruộng trước kia nó manh muốn, hiện nay nó to nên là làm nó rất là dễ dàng. Hai nữa là sau khi dồn thừa ruộng thì quy hoạch cái đường giao thông nội đồng thì bà con cũng đi lại nó không vất vả đưa máy gặt đập liên hợp vào gặt đập thu hoạch thì bà con cũng giảm được cái sức lao động đáng kể cho nhân dân thế và coi thế là bà con cũng rất là phấn khởi đối với lĩnh vực trồng trọt thì trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện là xây dựng một là mô hình cơ giới hóa trong sản xuất cái thứ hai là chuyển đổi đất lúa đất lâm nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả và đặc biệt là chúng tôi sẽ đưa đẩy mạnh các các cái mô hình về sử dụng cái nước tưới tiết kiệm đối với cây ăn quả trên cái vùng đất đổi. Đối với lại lĩnh vực chăn nuôi thì sẽ tập trung vào các cái mô hình liên kết tiêu thụ gà, lợn 
đồng thời thì xây dựng các cái mô hình ứng dụng các cái chế phẩm sinh học nhằm giảm thiểu cái ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi và đặc biệt là trong thời gian tới thì trung tâm sẽ tập trung xây dựng các cái mô hình sản xuất theo cái hướng hữu cơ gắn với lại liên kết và tiêu thụ sản phẩm. Việc ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ đã bám sát nhu cầu của nông dân theo phương châm chuyển giao những gì nông dân cần, những công nghệ phù hợp với thực tế từng vùng, từng địa phương. Nhờ đó, toàn tỉnh có hơn 13.000 hecta phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa với các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như bí đỏ, cà chua, dưa chuột, su su, thanh long ruột đỏ hay như các vùng chăn nuôi tập trung quy mô lớn, giá trị kinh tế cao với chăn nuôi bổ sữa ở các huyện Vĩnh Tường, Lập Thạch, Tam Đảo. Nhiều mô hình khuyến nông được đưa vào áp dụng làm cơ sở để nhân rộng trong sản xuất như mô hình cơ giới hóa đồng bộ trên cây lúa, sử dụng tinh bò nhập ngoại. Thông qua việc đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp đã góp phần đưa giá trị sản xuất trên một diện tích đạt trên 143 triệu đồng trên một hecta, tăng 5,9% so với năm 2015. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.